తెలుగు శ్రోతలందరికీ నమస్కారం అండి మన అలనాటి కథలు ఎవర్ గ్రీన్ స్టోరీస్ ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం నేను నేను కాను సస్పెన్స్ డిటెక్టివ్ నవల రచన శ్రీ కొమ్మూరి సాంబశివరావు గారు శ్రీరామ్ అనే వ్యక్తి గతం మర్చిపోయి ఉంటాడో అతనికి గతం గుర్తు చేసేదానికి అతన్ని ఎవరైనా గుర్తుపడతారేమోనని డిటెక్టివ్ యుగంధర్ అతని అసిస్టెంట్ రాజు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారో అతనికి హెల్ప్ చేయడానికి పూనుకుంటారో శ్రీరామ్కి అనుకోకుండా పిస్తోల్ గుండు తగులుతుంది అతను ఒకరి ఇంటికి వెళ్తాడో అక్కడ పోలీసులకు ఫోన్ చేసి నన్ను అప్పచెప్పండి అంటాడు శ్రీరామ్ మీకు మతిపోయిందా పోలీసులా ఏదో గుట్టుగా వ్యాపారం చేసుకుంటున్నాము అన్నాడు అతను అయితే ఒకటే మార్గం మీరు మీకు తెలిసిన డాక్టర్ని ఎవరినైనా వెంటనే పిలవండి ఆలస్యం చేయవద్దు గుండు తీసేసి కట్టు కట్టి వెళ్ళిపోమ్మనండి ఎవరికీ చెప్పని డాక్టర్ని పిలవండి మన రహస్యం రహస్యంగా ఉండిపోతుంది అన్నాడు శ్రీరామ్ ఆర్ముఖం మంగళ ఐదు నిమిషాలు రహస్యంగా మాట్లాడుకున్నారు సరే డాక్టర్ని పిలుస్తాను మంగళ దుప్పటి అంతా రక్తం కాకుండా ఇంకో పాత బట్ట వెయ్యి మీరు పడుకోండి అని చెప్పి ఆర్ముఖం వెళ్ళిపోయాడు శ్రీరామ్ కళ్ళు మూసుకొని పడుకున్నాడు మంగళ ఫ్యాన్ వేసింది మంచినీళ్లు కావాలా అడిగింది తల ఊపాడు ఇచ్చింది తాగాడు చూస్తే మీరు రౌడీ ముఠాలో మనిషిలా లేరు మీకు ఇలాంటి గాయం ఎలా తగిలింది అడిగింది ఆప్యాయంగా కర్మ అన్నాడు ఇరవై నిమిషాల తర్వాత ఒక డాక్టర్ వచ్చాడు మంగళ బేసిన్లో నీళ్లు తెచ్చిపెట్టింది డాక్టర్ శ్రీరామ్ కాళ్ళలో దిగబడిన గుండుని తీసేసి కాలు అంతా శుభ్రంగా తుడిచి మందు పూసి కట్టుకట్టాడు కొద్దిగా జ్వరం వస్తే రావచ్చు నాలుగు గంటలకి ఒకసారి చొప్పున ఈ మాత్రలు వేసుకోండి వస్తాను అని డాక్టర్ వెళ్ళిపోయాడు డాక్టర్కి రెండు వందలు ఇచ్చాను అన్నాడు అర్ముఖం రెండు వందలు అర్ముఖానికి ఇచ్చాడు శ్రీరామ్ మీరు ఇచ్చిన ఐదు వందలకి మీరు సాయంకాలం వరకు ఇక్కడే ఉండవచ్చు ఐదు గంటలకి వెళ్ళిపోవాలి మంగళ ఇక్కడ మీతో ఉంటుంది అన్నాడు ఆర్ముఖం ఇంకో ఐదు వందలు ఇస్తే అన్నాడు శ్రీరామ్ పొద్దున్న వరకు ఉండవచ్చు అన్నాడు ఆర్ముఖం కాఫీ తాగుతారా భోజనం ఏం కావాలి అడిగింది మంగళ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు కాఫీ ఇయ్యి తర్వాత భోజనం వెజిటేరియన్ మిమ్మల్ని ఇంత ఇబ్బంది పెట్టినా ఆదరంగా ఉండడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది అన్నాడు శ్రీరామ్ మేము మనుషులమే బజారు మనుషులం కాము ఐదు వందలు ఇచ్చి రోజంతా ఇక్కడ ఉండడానికి వచ్చిన మనిషికి భోజన సదుపాయాలు చేయవలసిన బాధ్యత లేదు అన్నది నవ్వుతూ మీ ఇంట్లో టెలిఫోన్ ఉన్నదా తల ఊపింది ఎవరికైనా టెలిఫోన్ చేయాలా ఇప్పుడు కాదు తర్వాత మంగళ వెళ్ళిపోయింది ఐదు నిమిషాల తర్వాత కాఫీ కప్పుతో మంగళ తిరిగి వచ్చింది శ్రీరామ్ మంచం మీద కూర్చుని కాఫీ తాగుతున్నాడు ఆర్ముఖం గదిలోకి వచ్చి కూర్చీ మంచం దగ్గరికి లాక్కుని కూర్చుని మంగళని చూసి తే అన్నాడు మంగళ ఒక బీర్ సీసా గ్లాసు తెచ్చిపెట్టింది ఆర్ముఖం సిగరెట్ వెలిగించి మిస్టర్ మీరు ఇక్కడికి ఆడదాని కోసం రాలేదని ఎవరికీ తెలియకుండా డాక్టర్ చేత కాలికి దిగబడిన గుండు తీయించుకుని విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి వచ్చారని తెలుస్తూనే ఉంది మీరు ఎవరు మీకు ఎలా ఈ గాయం తగిలింది మీకు శత్రువులు ఎవరైనా ఉన్నారా చెప్పండి నాకు చాలా పరపతి ఉంది మీకు సహాయం చేస్తాను అన్నాడు ఆర్ముఖం థ్యాంక్ యూ మీకు పరపతి ఉన్నదని ఒప్పుకుంటున్నాను మంగళ అందమైనదని ఒప్పుకుంటున్నాను నాకు ప్రస్తుతం సహాయం ఏమీ అవసరం లేదు విశ్రాంతి కావాలి అన్నాడు శ్రీరామ్ సరే కాసేపు నిద్రపోండి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అని అర్ముఖం బయటికి వెళ్ళిపోయాడు ఫ్యాన్ ఫుల్ స్పీడ్లో వేసి శ్రీరామ్కి దుప్పటి కప్పి అతను పడుకున్న తర్వాత మంగళ కూడా వెళ్ళిపోయింది శ్రీరామ్ నిద్రపోయాడు ఐదు నిమిషాలలో రండి ఇద్దరూ లోపలికి రండి మీతో మాట్లాడడానికి వచ్చాను నా ప్రశ్నలకి సమాధానం చెబితే మీకు ఎటువంటి హాని జరగదు అన్నాడు గదిలో పిస్తోలు పట్టుకొని నిల్చున్న వ్యక్తి డిటెక్టివ్ యుగంధర్ 
రాజు చేతులు పైకి ఎత్తి పెట్టుకునే ఉన్నారో పిస్తోలుతో బెదిరిస్తున్న వ్యక్తిని పరీక్షగా చూశాడు యుగంధర్ బలమైన వాడు కాడో బలహీనుడు కాడో అడగండి అన్నాడు యుగంధర్ శ్రీరామ్ ఎక్కడున్నాడు అడిగాడతను శ్రీరామ్తో మీకేం పని ఎదురు ప్రశ్న వేశాడు యుగంధర్ ప్రశ్నలు అడిగేవాణ్ణి నేను జవాబు చెప్పవలసింది మీరు చెప్పండి శ్రీరామ్ ఎక్కడున్నాడు మాకు తెలియదు అన్నాడు యుగంధర్ నాన్ సెన్స్ అబద్ధం చెప్పకండి వ్యాన్లోంచి దూకి పారిపోయాడు అని ఫోన్ చేసి చెప్పారు మా వాళ్ళు మీ దగ్గరికే వచ్చి ఉండాలి చెప్పండి శ్రీరామ్ ఎక్కడున్నాడు మళ్ళీ అడిగాడు ఓహో శ్రీరామ్ని ఎత్తుకుపోయింది మీ ముఠా వాళ్ళన్నమాట అతని తలూపి యుగంధర్ గారు మిమ్మల్ని కానీ మీ అసిస్టెంట్ రాజుని కానీ మేము చంపదలుచుకుంటే స్పృహ లేకుండా కారులో పడినప్పుడు మిమ్మల్ని చంపి ఉండేవాళ్ళం రేస్ కోర్సు రోడ్డు దగ్గర కారుని వదిలిపెట్టే వాళ్ళం కాము అలాగే రాజుని తల మీద కొట్టిన తర్వాత అతను స్పృహ లేకుండా పడి ఉండగా చంపడం కష్టం కాదు మాకు అనవసరంగా దౌర్జన్యానికి పూనుకోవడం మాకు ఇష్టం లేదు ఇప్పుడు కూడా మీరు సహాయపడి శ్రీరామ్ ఎక్కడ ఉన్నాడో చెబితే మీకు ఎటువంటి ఆపద రాదు అన్నాడు అతను యుగంధర్ నవ్వాడు శ్రీరామ్ ఏమయ్యాడు అని నేను ఆదుర్దాగా ఉన్నాను శ్రీరామ్ విషయం తెలుసుకోవాలని మీరు ప్రయత్నిస్తున్నారు శ్రీరామ్తో మీకేం పనో మీరు చెప్పనంటున్నారు సరే శ్రీరామ్ వ్యాన్లో నుంచి తప్పించుకొని పారిపోయి ఉంటే ఈ పాటికి ఇక్కడికి వచ్చి ఉండవలసింది రాలేదు అంటే బహుశా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఉంటాడు అన్నాడు యుగంధర్ లేదు వెళ్ళలేదు ఎలా తెలుసు అడిగాడు యుగంధర్ మా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఉండకపోవచ్చు పోలీస్ కమిషనర్ ఇంటికే వెళ్ళి ఉండవచ్చు కనుక్కుందాం నేను ఆ కుర్చీలో కూర్చుంటే మీకు అభ్యంతరమా అడిగాడు యుగంధర్ చేతులు పైకి ఎత్తి పెట్టి ఉంచితే అభ్యంతరం లేదు రాజుని కూడా మీ ప్రక్కనే చేతులు పైకి ఎత్తి నిలబడమనండి యుగంధర్ తల ఊపాడో చేతులు పైకి ఎత్తి పెట్టి వెళ్ళి తన కుర్చీలో కూర్చున్నాడు రాజు యుగంధర్ ప్రక్కన నిల్చున్నాడు పిస్తోలుతో నన్ను బెదిరిస్తే నేను లొంగిపోయి మీరు అడిగిన ప్రశ్నలకి సమాధానాలు చెబుతానని మీకెవరు చెప్పారు అడిగాడు యుగంధర్ ఎవరూ చెప్పలేదు శ్రీరామ్ లేకుండా బాస్ దగ్గరికి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు నేనే వచ్చాను మీ బాస్ ఎవరు అడిగాడు యుగంధర్ అదిగో మీరు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు యుగంధర్ మీతో నాకు ఎటువంటి వైరము లేదు శ్రీరామ్ విషయం చెబితే నేను వెళ్ళిపోతాను అంటున్నాడు అతను అంటుండగా అతను కూర్చున్న కుర్చీ బొంగరంలా గిరిగిరా తిరగడం ప్రారంభించింది కుర్చీ కదలంగానే పిస్తోలు పేల్చడానికి ప్రయత్నించాడు కానీ చెయ్యి పక్కకి జారిపోయింది తర్వాత కుర్చీ చాలా వేగంగా గిరిగిరా తిరగడం వల్ల అతనికి కళ్ళు తిరిగాయి తల ప్రక్కకి వాల్చేశాడు రాజు తిరుగుతున్న కుర్చీ దగ్గరికి వెళ్ళాడు యుగంధర్ కాలు బళ్ళ కింద ఉన్న మీట మీద నుంచి తీసేశాడు కుర్చీ ఆగిపోయింది రాజు అతని చేతిలో పిస్తోల్ తీసేసుకున్నాడు ఐదు నిమిషాల తర్వాత కానీ అతను తేరుకోలేదు మోసం చేశారు మిమ్మల్ని కుర్చీలో కూర్చొనివ్వడం పొరపాటు అని అరిచాడు అతను అరవద్దు నీలాంటి వాళ్ళకి అంత సులభంగా నేను చిక్కిపోతానని అనుకోవడం నువ్వు చేసిన పొరపాటు నీ పేరేమిటి అడిగాడు యుగంధర్ అతను మాట్లాడలేదు యుగంధర్ తన కుర్చీలోంచి లేచి అతని దగ్గరకు వెళ్ళాడు ఇప్పుడు నేను అడిగే ప్రశ్నలకి సరిగ్గా సమాధానాలు చెప్పు నువ్వు అబద్ధం చెబితే నాకు తెలిసిపోతుంది నీ చేత నిజం కక్కిస్తాను ఎలాగో నీకు వివరంగా చెప్పాలా చేసి చూపించాలా రాజు తీసుకురా అన్నాడు యుగంధర్ ఏమిటి తీసుకురమ్మంటున్నారు పనిముట్లు నిజం చెప్పించే సామాగ్రి సూదులు వేడి చేసే ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ చర్మాన్ని చెక్కేసే చాకులు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి రకరకాల హింసలు పెట్టే సామాగ్రి ఆ హింసలు భరించిన వాడు ఎవడూ లేడు నీ ఇష్టం ఏ హింస భరించకుండా ఇప్పుడే నిజం చెప్తావో తర్వాత హింస భరించలేక నిజం చెప్తావో నువ్వే నిర్ణయించుకో అన్నాడు యుగంధర్ సార్ నాకేం తెలియదు సార్ అన్నాడు దీనంగా అతను తెలిసిన విషయాలు చెప్పు నీ పేరు దినకరన్ శ్రీరామ్ని ఎత్తుకురమ్మని నీకు ఎవరు ఆజ్ఞ ఇచ్చారు తెలియదు సార్ షటప్ నిజం చెప్పు శ్రీరామ్ని తీసుకురమ్మని నీకు ఎవరో చెప్పారు ఎవరది ఎక్కడికి తీసుకురమ్మన్నారు అడుగుతుండగా రాజు పెట్టె తెరిచాడు 
అందులోంచి పొడుగు సూదులు రెండు తీశాడో వాటినే చూస్తున్నాడు దినకరన్ సార్ చెబితే నన్ను చంపేస్తారో ఎవరది బాస్ ఆ బాస్ ఎవరు నిజంగా నాకు తెలియదు సార్ దినకరన్ నువ్వు హంతకుడివి కావో ధైర్యశాలివి కావో నీకు నీ బాస్ నుంచి ఏ ఆపద రాకుండా నేను కాపాడుతాను నా మాట నమ్ము అవసరమైతే మీ బాస్ని పట్టుకునేంత వరకు నిన్ను పోలీసు రక్షణలో ఉంచుతాను అన్నాడు యుగంధర్ లాభం లేదు సార్ అక్కడ కూడా బాస్ మనుషులున్నారు చంపేస్తారు పోనీ ఇంకో చోట నీకు రక్షణ ఏర్పాటు చేస్తాను నిజం చెప్పు నీ బాస్ ఎవరు శ్రీరామ్ని ఎత్తుకురమ్మని నీకు ఎలా కబురు చేశారు శ్రీరామ్ని ఎక్కడికి తీసుకురమ్మని చెప్పారు అడిగాడు యుగంధర్ బాస్ ఎవరో నాకు తెలియదు సార్ ఇంతవరకు నేను చూడలేదు రోజు పొద్దున సాయంకాలం వడపలనిలో ఉన్న ఈరాణి హోటల్కి వెళతాను ఏదైనా పని ఉంటే ఆ పని చెప్పి చేయమని బాస్ చెబుతాడు డబ్బు కూడా ఆ ఇరాణి హోటల్ యజమానికి ఇస్తాడు బాస్ ఆ యజమాని నాకు ఇస్తాడు అంతే సార్ అలాగా శ్రీరామ్ విషయం చెప్పు నీకు బాస్ ఎప్పుడు ఏం చెప్పాడు ఎంత ఇచ్చాడు పని పూర్తి చేసిన తర్వాత డబ్బు ఇస్తారు పొద్దున వెళ్ళాను ఇరాణి హోటల్కి బాస్ ఫోన్ చేశారు నుంగంబాకంలో ఉన్న సిటీ ఆటో వర్క్ షాప్ వద్దకు వెళితే అక్కడ ఒక ఫియట్ కార్లో ఒక మొగాడు ఒక ఆడది కూర్చునుంటారని వాళ్ళు చెప్పినట్లు చేయమని చెప్పారు ఆటో వర్క్ షాప్కి వెళ్ళాను ఒక ఫియట్ కార్లో ఏకాంబరం జయా ఉన్నారు సార్ హోటల్ కాంటినెంటల్లో ఉన్న శ్రీరామ్ అనే అతన్ని ఎత్తుకుపోవాలని అక్కడ ఉన్న వ్యాన్ని తన వెనకే డ్రైవ్ చేసుకురమ్మని చెప్పాడు శ్రీరామ్ గదిలోంచి తాము ఐదు నిమిషాల్లో బయటికి రాకపోతే నన్ను వ్యాన్లో కూర్చున్న తంబిని శ్రీరామ్ గదికి రమ్మన్నారు ఏకాంబరం జయ ఐదు నిమిషాల్లో రాలేదు అప్పుడు నేను తంబి లోపలికి వెళ్ళాము శ్రీరామ్ని కాలి మీద షూట్ చేశాడు తంబి రాజు లేవకుండా తల మీద నేను కొట్టాను తర్వాత ఏకాంబరాన్ని జయని విడిపించాము శ్రీరామ్కి స్పృహ పోగొట్టి ఎత్తుకొని తీసుకుని వెళ్ళి వ్యాన్లో పడుకోబెట్టి బయలుదేరాం స్టర్లింగ్ రోడ్డు వద్ద శ్రీరామ్ వ్యాన్లో ఉంచి దూకేశాడు సార్ వ్యాన్ ఆపితే పట్టుబడతామని మేము వెళ్ళిపోయాం అంతే సార్ జరిగింది గుడ్ తర్వాత శ్రీరామ్ మీ దగ్గరికే వచ్చి ఉంటాడని మిమ్మల్ని బెదిరించి శ్రీరామ్ని తీసుకురమ్మని ఏకాంబరం నన్ను పంపాడు సార్ వీధి చివరిన వ్యాన్ ఆపి ఉంచారు నేను సిగ్నల్ ఇవ్వగానే వస్తారు వాళ్ళు అలాగా శ్రీరామ్ దొరికితే ఎక్కడికి తీసుకుని వెళ్ళమని మీ బాస్ చెప్పాడు నాకు తెలియదు సార్ అదంతా జయరామ్కి ఒప్పజెప్పారు ఈ పని చేసినందుకు నీకు ఎంత ఇస్తారు బాస్ ఇష్టం సార్ చేసిన పనికి తగ్గట్లు ఇస్తారు వంద రూపాయలకి తక్కువ ఎప్పుడూ ఇవ్వరు దినకరన్ నేను మీ బాస్ని కలుసుకోవాలి అన్నాడు యుగంధర్ కుదరదు సార్ బాస్ ఎవరో ఎవరికీ తెలియదు ఆర్డర్స్ ఎవరి ద్వారానో టెలిఫోన్లో వస్తాయి డబ్బు ఎవరో ఎక్కడో ముట్ట చెప్తారో నీకు తెలియదు అని ఒప్పుకుంటాను నువ్వు సహకరిస్తే మీ బాస్ ఎవరో కనుక్కుంటాను సహకరించకపోతే నీ ప్రాణం పోతుంది అంటూ యుగంధర్ పిస్తోల్ తీశాడు ఏం చేయాలి సార్ అడిగాడు దినకరన్ నువ్వు తలుపు తీసుకొని బయటికి వెళ్ళు ఏకాంబరానికి సిగ్నల్ ఇయ్యి రమ్మని సిగ్నల్ ఇచ్చి లోపలికి వచ్చేయి పారిపోవటానికి ప్రయత్నించక ఇక్కడి నుంచి నేను నీ మీద పిస్తోల్ గురిపెట్టి ఉంచుతాను ఆఖరి మెట్టు దిగి రోడ్ మీద అడుగు పెట్టావంటే కాలుస్తాను జాగ్రత్త సార్ వాళ్ళని పట్టిస్తే నా ప్రాణాలు భయం లేదు నేను నా ప్రాణం అడ్డు పెడతాను అన్నాడు యుగంధర్ యుగంధర్ చెప్పినట్లు దినకరన్ బయటికి వెళ్ళి సిగ్నల్ ఇచ్చి వచ్చేశాడు సార్ వాళ్ళు వస్తున్నారు అన్నాడు బెదురుతూ నువ్వు కంగారు పడక వాళ్ళతో సహకరించక అక్కడ నిలబడు నేను చూసుకుంటానులే అన్నాడు యుగంధర్ యుగంధర్ రాజు తలుపుకి చెరువు పక్క గోడకి ఆనుకొని నిల్చున్నారు ఐదు నిమిషాల తర్వాత తలుపు తీస్తున్న కదలిక అయింది యుగంధర్ రాజు తయారుగా ఉన్నారు తలుపు తెరుచుకుంది ఏకాంబరం జయ తంబి ముగ్గురు గదిలోకి వచ్చారు దినకరన్ పిలిచాడు ఏకాంబరం కదలకండి అని హెచ్చరించాడు యుగంధర్ ఏకాంబరం తంబి జేబుల్లోకి చేతులు పోనిస్తున్నారు యుగంధర్ ఏకాంబరాన్ని రాజు తంబిని తల వెనుక పిస్తోలు పిడితో కొట్టారు ఇద్దరు నేల మీద పడిపోయారు జయ బెదిరితూ చూసింది ఆ రక్షణంలో రాజు జయ రెండు చేతులు వెనక్కి విరిచి 
జేబులోంచి తీగ తీసి ఆమె చేతులకి కట్టేశాడో దినకరన్ నువ్వు మోసం చేశావో బాస్కి చెబుతాను అది చిందిజయ దినకరన్ మౌనంగా ఉండిపోయాడో దినకరన్ నువ్వు భయపడక వీళ్ళు ఎవరూ మళ్ళీ నీ బాస్తో మాట్లాడలేరు అన్నాడు యుగంధర్ తర్వాత పడిపోయిన ఏకాంబరం తంబీల చేతులు తీగలతో బిగించాడో జయ కూడా పారిపోకుండా ఆమెని కట్టేశారో ముగ్గురిని నేల మీద పడుకోబెట్టారో పది నిమిషాల తర్వాత ఏకాంబరానికి తంబీకి స్పృహ వచ్చింది దినకరన్ ఏమిటిది ఏం చేశావు అరిచాడు ఏకాంబరం ఇప్పుడు దినకరన్ విషయం దేనికి ముందు మీ విషయం ఆలోచించండి ఆలోచించడానికి ఏముంది మేము నేరం చేసి ఉంటే మమ్మల్ని పోలీసులకు ఒప్పచెప్పండి అన్నాడు ఏకాంబరం అది తర్వాత ముందు నాకు కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి అన్నాడు యుగంధర్ బెదిరిపోయి తలలు ఊపేందుకు మేం పసివాళ్ళం కాము చెప్పాడు తంబి యుగంధర్ నవ్వాడు అవును రౌడీలు మనుష్యుల్ని ఎత్తుకుపోయే ఘటికులు ఏకాంబరం నువ్వు ఇక్కడికి పోలీసుల అనుమతితో రాలేదు నువ్వు ఇక్కడికి వస్తున్నావని పోలీసులకి తెలియదు అన్నాడు యుగంధర్ తెలియకపోతే నేను చెప్పవలసిన అవసరం లేదు అలాగా బేరమా మిమ్మల్ని వదిలేస్తాం ఏమిటి బేరం అడిగాడు ఏకాంబరం నవ్వుతూ అవును బేరమే కళ్ళు పోగొట్టుకొని కాళ్ళు విరగొట్టుకొని నానా హింసలు భరిస్తారో లేక నేను అడిగే ప్రశ్నలకి సమాధానం చెబుతారో అదే బేరం రాజు తీసుకురా అన్నాడు యుగంధర్ రాజు పెట్టె తెరిచాడు ఏకాంబరం నీ బాస్ చాలా దుర్మార్గుడు కర్కోటకుడు అని ఒప్పుకుంటాను కానీ నాలో అంతకన్నా వెయ్యి రెట్లు రాక్షసత్వం ఉంది రాజు వివరించి చెబుతాడు వినండి అన్నాడు యుగంధర్ ఇవి సూదులు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయిగా ఇది ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ ఈ సూదులని ఈ హీటర్ మీద ఐదు నిమిషాలు పెడితే ఎర్రగా అయిపోతాయి ఆ ఎర్రని సూదుల్ని పెదిమల మీద కనురెప్పల మీద చెంపల మీద పెడితే మీరు ఊహించండి ఇది ఫోర్ సెప్స్ ఇది కటింగ్ ప్లేయర్ చేతి వేళ్ళ గోళ్లను పూర్తిగా లాగేస్తాయి ఇది తెలుస్తూనే ఉందిగా కత్తి చాలా పదునైనది ఎక్కడ పడితే అక్కడ చర్మాన్ని చెక్కేస్తుంది ఆ ఇది అందరికీ తెలిసిందే సుత్తి మోకాలి చిప్ప మీద ఈ ఉక్కు బిళ్ళ పెట్టి సుత్తితో కొడితే కరకరమని అబ్బా ఇంకా వివరంగా చెప్పాలా అడిగాడు రాజు ఏకాంబరం యుగంధర్ కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూశాడో అలా హింసించే మనుషులు కారు మీరు మీరు హింసించలేరు నాకు భయం లేదు చూస్తాను హింసించండి అన్నాడు నువ్వు చాలా పొరపడుతున్నావు ఏకాంబరం మనుషుల్ని హింసించడం పిస్తోల్తో షూట్ చేయడం ఇలాంటివి చేసే ధైర్యం మీకు మాత్రమే ఉన్నదని ఎందుకనుకుంటున్నారో నాకు తెలియడం లేదు కానీ రాజు కొంత రుచి చూస్తే కానీ మాట పెగలదు వీళ్ళకి అన్నాడు యుగంధర్ రాజు రెండు సూదులు హీటర్ మీద ఎర్రగా కాల్చాడు ఒక సూదిని మాత్రం తీసుకుని ఏకాంబరం దగ్గరికి వెళ్ళి అతని చెంప మీద దగ్గరగా పెట్టాడు అరవకుండా గిలగిలా తన్నుకోకుండా యుగంధర్ ఏకాంబరం నోరు నొక్కేసి పట్టుకున్నాడు బాధ భరించలేక ఏకాంబరం గిలగిలా తన్నుకుంటున్నాడు రాజు రెండో సూది తీసుకుని జయ దగ్గరికి వెళ్ళాడో ఆడదానివి చెంప మీద కాలిస్తే మచ్చ జీవితాంతం ఉంటుంది అన్నాడు ఆపో అరిచాడు తంబి రాజు తంబి వైపు చూశాడు జయని ఏం చేయక కావలిస్తే నన్ను చంపేయి అరిచాడు మళ్ళీ తంబి అలాగా జయ నీకు ఏమవుతుంది భార్య ప్రియురాలా అడిగాడు ఆడదాన్ని హింసించడం మొగతనం కాదు అన్నాడు ఏకాంబరం యుగంధర్ నవ్వాడు పోనీ మేము మగవాళ్ళం కామనుకో నీ ఇష్టం మా ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పేటంత వరకు హింసిస్తాం ముగ్గురిని ఆడ మగ తేడా లేదు మాకు అన్నాడు యుగంధర్ తంబి బరువుగా ఊపిరి వదిలి ఏకాంబరం చెప్పేద్దాం మనం ఏం చెప్పినా బాస్కి నష్టం లేదుగా అన్నాడు అబద్ధాలు చెబుతారా అన్నాడు యుగంధర్ అబద్ధాలు కావు నిజమే తన తరపున పనిచేసే వాళ్ళ ఎవరి వల్ల తన ఉనికి తెలియకుండా ఉండేందుకు బాస్ చాలా జాగ్రత్త పడ్డాడు అంతే అన్నాడు ఏకాంబరం అయితే చెబుతారా తల ఊపాడు ఏకాంబరం యుగంధర్ ప్రశ్నలు అడగడం ప్రారంభించాడు వాళ్ళు ముగ్గురు సమాధానాలు చెప్పారు దినకర్లాగా వాళ్ళకి టెలిఫోన్లో ఆజ్ఞలు వచ్చాయి ఆటో వర్క్స్ వాళ్ళకి బాస్కి సంబంధం లేదు 
టెలిఫోన్ ఉపయోగించుకున్నందుకు ఏకాంబరం వారికి కొంత డబ్బు ఇస్తాడో అంతే బాస్ డబ్బు కూడా అలాగే ఇంకో చోట ఎవరి చేతనో ఇప్పిస్తాడో బాస్ ఎవరో ఎవరికీ తెలియదు యుగంధర్ వాళ్ళని తరచి తరచి ప్రశ్నించాడో వాళ్ళు నిజమే చెబుతున్నారని తేలిపోయింది సరే శ్రీరామ్ని ఎక్కడికి తీసుకుని వెళ్ళమని బాస్ చెప్పాడు అడిగాడు యుగంధర్ నాకు తెలియదు అన్నాడు ఏకాంబరం మీలో ఎవరికో తెలుసుండాలి చెప్పండి నాకు తెలుసు అన్నాడు తంబి చెప్పు యుగంధర్ మా స్థితి ఎలా ఉందో తెలుసా ముందు నుయ్యి వెనక గొయ్యిలా ఉంది మీకు నిజం చెప్తే తర్వాత బాస్ మనుష్యులు మమ్మల్ని బతకనిచ్చేట్టు లేరు అన్నది జయ యుగంధర్ ముగ్గురిని చూసి నవ్వి అవును మీ దీనస్థితి నాకు అర్థమవుతుంది ఈ పరిస్థితుల్లో నేను మీకు చేయగలిగిన సహాయం ఒకటే ఏమిటది ప్రస్తుతం నాతో సహకరిస్తే తర్వాత పోలీసులు మిమ్మల్ని పట్టుకున్న తర్వాత తక్కువ శిక్ష పడేటట్టు చేస్తాను అన్నాడు యుగంధర్ శిక్ష తప్పదా అడిగాడు ఏకాంబరం నేరాలు చేస్తే శిక్ష తప్పదు ఆ తర్వాతనైనా నీతిగా బతకవచ్చు అనుక్షణం ప్రాణానికి ముప్పు తెచ్చుకోకుండా యుగంధర్ మా ప్రాణాలని మీ చేతుల్లో పెడుతున్నాము మిమ్మల్ని నమ్ముకున్నాం వినండి మాకు బాస్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ శ్రీరామ్ని ప్రాణాలతో ఎత్తుకొని రమ్మన్నాడు శ్రీరామ్ని ఎందుకు ఎత్తుకొని రావాలో మాకు చెప్పలేదు అన్నాడు తంబి శ్రీరామ్ని ప్రాణాలతో ఎత్తుకొని ఎక్కడికి తీసుకొని రమ్మన్నారు అడిగాడు యుగంధర్ మళ్ళీ తాంబరంకి వండలూరికి మధ్య కొరొత్తగా ఒక కాలనీ ఏర్పడింది దాని పేరు మనోహర్ కాలనీ ఆ కాలనీలో ఇళ్లన్నీ పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు దూర దూరంగా ఉంటాయి రెండవ క్రాస్ రోడ్ నెంబరు పన్నెండు ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ దింపమన్నాడు అక్కడ తన మనుషులు ఉంటారని వాళ్ళు శ్రీరామ్ విషయం చూసుకుంటారని చెప్పాడు బాస్ అన్నాడు తంబి నిజమే చెప్తున్నావా తల ఊపాడు తంబి ఆ ఇంటికి వెళితే శ్రీరామ్ని వాళ్ళకెలా ఒప్పజెప్పాలి అడిగాడు రాజు వ్యాన్ పోర్టికోలో ఆపితే ఇంట్లోంచి ఇద్దరు వచ్చి శ్రీరామ్ని తీసుకుని వెళతారు తర్వాత మేము వచ్చేయాలి మా పని అంతే వెరీ గుడ్ శ్రీరామ్ బదులు అంటున్నాడు యుగంధర్ బదులు నేను శ్రీరాంలా వ్యాన్లో పడుకుంటాను యుగంధర్ వ్యాన్లో పిస్తోల్ పట్టుకుని కూర్చుంటారు నన్ను వాళ్ళకి శ్రీరాంలా ఒప్పజెప్పి మీరు వచ్చేయండి అన్నాడు రాజు రాజు దట్ ఈజ్ డేంజరస్ అన్నాడు యుగంధర్ రాజు నవ్వి శ్రీరామ్ బదులు మీరు వెళితే మాత్రం డేంజరస్ కాదా శ్రీరామ్కి నాకు దాదాపు ఒడ్డు పొడుగులో పోలికలు ఉన్నాయి మిమ్మల్ని చూస్తే ఎవరు శ్రీరామ్ అని పొరబడరు సార్ ఆలస్యం ఎందుకు తగిన ఏర్పాటు యుగంధర్కి ఇష్టం లేదు అయినా అదొక్కటే మార్గం అని తెలుసు తల ఊపాడు రాజు లోపలికి వెళ్ళాడు అంతలో టెలిఫోన్ మోగింది ఎస్ డిటెక్టివ్ యుగంధర్ ఉన్నారా స్పీకింగ్ మీరెవరు నా పేరు ఏదైతేనేం శ్రీరామ్ అనే అతను ఎవరో చెప్పగలిగితే లక్ష రూపాయల బహుమానం ఇస్తామని ప్రకటించారు మీరు అయితే అతనెవరో మీకు తెలుసా తెలియదు అయితే ఎందుకు ఫోన్ చేశారు శ్రీరామ్ ఎవరో నాకు తెలియదు కానీ అతన్ని మీకు పట్టివ్వగలము లక్ష రూపాయలు ఇస్తే శ్రీరామ్ ఎక్కడున్నాడు లక్ష రూపాయలు ఇస్తే చెప్తాను మళ్ళీ తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను టెలిఫోన్ డిస్కనెక్ట్ అయింది శ్రీరామ్ ఎవరికి చిక్కాడు శ్రీరామ్ని ఒప్పచెప్పడానికి లక్ష రూపాయలు అడుగుతున్నారు ఈ కొత్త మలుపు ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నాడు యుగంధర్ శ్రీరామ్ నిద్ర లేచేటప్పటికీ ప్రక్కన ట్రేలో భోజనం ఉన్నది అక్కడే ఉన్న బేసిన్లో చేతులు కడుక్కొని భోజనం చేస్తున్నాడు మంగళ గదిలోకి వచ్చింది థ్యాంక్ యూ భోజనం చాలా బాగుంది అన్నాడు భోజనం పూర్తి అయిన తర్వాత అక్కడే బల్లం మీద ఉన్న సిగరెట్ ప్యాకెట్లోంచి సిగరెట్ తీసుకుని వెలిగించుకున్నాడు మంగళ శ్రీరామ్కి ఎదురుగా కూర్చున్నాక మీ పేరేమిటి అడిగింది శ్రీరామ్ అన్నాడు తడుముకోకుండా చూడటానికి అలా లేరు అన్నది ఎలా అడిగాడు పెద్ద గజదొంగలా హంతకుడిలా నేను పెద్ద గజదొంగ అని హంతకుడిని అని మీరు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు ఏం ఎదురు ప్రశ్న వేసింది తల విదిలించాడు శ్రీరామ్ ఇంట్లో టెలిఫోన్ ఉన్నది అన్నారు ఎక్కడ ఉన్నది చూపిస్తే ఒక ఫోన్ కాల్ చేసుకుంటాను ఎక్కడికి అడిగింది ఒక స్నేహితుడికి అతను దొంగ ఏమిటి విచిత్రంగా అడుగుతున్నారు ఒక ఫోన్ కాల్ చేసుకున్న తర్వాత నేను వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు శ్రీరామ్ రాత్రి కూడా ఉంటానన్నారు మనసు మార్చుకున్నాను మంగళ నవ్వింది తలుపు తెరుచుకుంది 
అర్ముగం గదిలోకి వచ్చాడో గదిలోంచి బయటకు వెళ్ళింది మంగళ అర్ముగం తలుపుకి లోపల తాళం వేస్తున్నాడో ఎందుకు తాళం వేస్తున్నారు అడిగాడు శ్రీరామ్ లక్ష రూపాయల కోసం అన్నాడు అర్ముగం లక్ష రూపాయల నన్ను అర్థం చేసుకోవడం లేదు అన్నాడు శ్రీరామ్ అర్ముగం దినపత్రిక శ్రీరామ్కి ఇచ్చాడో శ్రీరామ్ ఫోటో కానీ అతన్ని గురించిన వివరాలు కానీ తెలియచేస్తే లక్ష రూపాయలు ఇస్తామని యుగంధర్ చేసిన ప్రకటన అది ప్రకటన ఉన్న పేజీ మడిచి అది మాత్రం చూపించాడో మీరు ఏ పెద్ద దొంగతనమో చేసిన ఘరాణా దొంగ అయి ఉండాలి లేకపోతే నీక లక్ష రూపాయలు బహుమానం ప్రకటించరు మిమ్మల్ని యుగంధర్కి ఒప్పగిస్తే లక్ష రూపాయలు ఇస్తారు ఆ ఏర్పాటు చూస్తున్నాను అన్నాడు ఆర్ముగం శ్రీరామ్ పక్కపక్క నవ్వాడో నన్ను యుగంధర్కి ఒప్పజెబితే కాని ఇవ్వరు నేను ఎవరో చెబితేనే లక్ష రూపాయలు ఇస్తారు అన్నాడు శ్రీరామ్ వాట్ నాన్సెన్స్ మీరు అసలు కనిపించకుండా మాయమైతే తర్వాత మీరు ఎవరైనది చెబితే మాత్రం ఏం లాభం మిమ్మల్ని ఒప్పజెబితే లక్ష రూపాయలు ఇస్తారు అన్నాడు ఆర్ముగం మిస్టర్ ఆర్ముగం మీరు పొరబడుతున్నారు నేను ఎవరో నాకే తెలియదో నాకు జ్ఞాపక శక్తి పోయింది నేనెవరినో తెలుసుకుని మా వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకువెళ్లమని యుగంధర్ని అడిగాను నేను ఎవరైనది తెలుసుకునేందుకే ఆ ప్రకటన చేశారు చిన్నపిల్లలు చెప్పే కబుర్లు అవి మీకు జ్ఞాపకశక్తి పోతే మీరు ఎవరో తెలుసుకోవడానికి యుగంధర్ లక్ష రూపాయలు బహుమానం ఎందుకు ఇస్తారు అన్నాడు ఆర్ముగం శ్రీరామ్ ఆలోచిస్తున్నాడో అంతలో తలుపు చప్పుడైంది ఆర్ముగం తలుపు తీశాడు మంగళ వచ్చింది అసలు కథ అంతా చెబితే గాని మీరు నా మాట నమ్మేటట్టు లేరు అంటూ శ్రీరామ్ తన కథ అంతా విపులంగా చెప్పాడు వాళ్ళిద్దరికీ హలో యుగంధర్ స్పీకింగ్ శ్రీరామ్ విషయం చెప్పండి అన్నాడు యుగంధర్ శ్రీరామ్ మా దగ్గర ఉన్నాడని చెప్పానుగా మీరెవరు తర్వాత చెబుతాను శ్రీరామ్ ఆనవాళ్ళు అంటే అతను ఎవరో చెబితే లక్ష రూపాయలు బహుమానం ప్రకటించారు అవునా అవును అతను ఎవరో నాకు తెలియదు నేను అతన్ని మీకు ఒప్పజెప్పగలను థ్యాంక్ యూ అతన్ని సురక్షితంగా మీకు ఒప్పజెప్పేందుకు ఒక లక్ష ఇవ్వండి అడిగాడు అవతల నుంచి అర్ముగం ఇవ్వను అంటే అడిగాడు యుగంధర్ అతని కోసం మరెవరో వెతుకుతున్నారట అతన్ని ఎత్తుకొని పోవడానికి ప్రయత్నించారట వాళ్ళు ఎవరో తెలుసుకొని వాళ్ళకి ఒప్పజెప్తాను అలాగా అన్నాడు యుగంధర్ ఈ కాల్ ట్రేస్ చేయడానికి ప్రయత్నించకండి ఇంకో క్షణంలో డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నాను మిస్టర్ మీ టెలిఫోన్ కాల్ ట్రేస్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నించడం లేదు ప్రయత్నించను కూడా నేను చెప్పే విషయాలు శ్రద్ధగా వినండి నా పేరు మీకు తెలుసు కనుక నా గురించి మీకు తెలిసే ఉంటుంది శ్రీరామ్ని సురక్షితంగా నాకు ఒప్పజెప్పకపోతే మీరు ఎక్కడ ఉన్నా ఎవరైనా తెలుసుకుని కిడ్నాప్ చేసినందుకు లంచం అడిగినందుకు కనీసం ఏడేళ్ల జైలు శిక్ష వేయిస్తాను మీకు జాగ్రత్త ఇది ఉత్త బెదిరింపు కాదు మీలాంటి వాళ్ళని పట్టుకుని శిక్షించడమే నా వృత్తి శ్రీరామ్ని నాకు సురక్షితంగా ఒప్ప చెబితే తగినంత బహుమానం ఇస్తాను అతను ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఆదుకుని అతనికి ఆశ్రయం ఇచ్చినందుకు అంతే అంతటితో తృప్తిపడి వెళ్ళిపోండి లేదా మీ ఇష్టం శ్రీరామ్ని ఏమన్నా చేయండి నేను డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నాను అని రిసీవర్ పెట్టేశాడు యుగంధర్ తనది ఉత్త బుకాయింపు ఆ ఫోన్ చేసిన మనిషి ఏం చేస్తాడో అని యుగంధర్ కాచుకున్నాడు పది నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ టెలిఫోన్ మ్రోగింది క్షమించండి యుగంధర్ శ్రీరామ్ని తీసుకుని వస్తున్నాను ఇంకో ఇరవై నిమిషాలలో మీ ఇంటి వద్ద ఉంటాము అన్నాడు ఆర్ముగం థ్యాంక్ యూ అని యుగంధర్ రిసీవర్ పెట్టేశాడు హలో గంగారాం స్పీకింగ్ హలో ప్యాకెట్ అందించారా అందించారు థ్యాంక్ యూ శ్రీరామ్ విషయం ఏం చేశారు డబ్బు కోసం నేను చాలా పనులు చేయిస్తుంటాను కానీ సామాన్యంగా హత్యలు చేయించను అన్నాడు గంగారాం మిమ్మల్ని హత్య చేయమనలేదు శ్రీరామ్ ఎక్కడ ఉన్నాడో అతను తెలుసుకోకుండా ఏర్పాటు చేయమన్నాను అవును ప్రస్తుతానికి అతనికి జ్ఞాపకశక్తి పోయిందని తను ఎవరో తనకే తెలియదని గ్రహించాను అతను ఎవరో తెలుసుకోవడానికి తెలివైన యుగంధర్ ప్రయత్నిస్తున్నాడని నాకు తెలుసు యుగంధర్ అంటే మీకు భయమా నవ్వాడు గంగారాం నాకెందుకు భయం భయం లేదు ఎవరికీ ఏ అపకారం చేయని శ్రీరామ్ని హత్య చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు హత్య చేయమని మీకు చెప్పలేదుగా అవును చెప్పలేదు కానీ శ్రీరామ్ తను ఎవరో తెలుసుకోకుండా ఏం చేయాలో చెప్పలేదు శ్రీరామ్ని ఎత్తుకొచ్చామనుకోండి తర్వాత 
ఎక్కడ అట్టి పెడతాము ఎంతకాలం అడిగాడు గంగారాం మీరే ఆలోచించాలి జీవితాంతం అతన్ని ఎక్కడ బందీగా ఉంచుతాము అది సాధ్యం కాదు మరి మీరు నాకు ఇచ్చిన మాట మిస్టర్ మీరు ఇచ్చిన రెండు లక్షలు తిరిగి ఇచ్చేస్తాను మిమ్మల్ని మోసం చేయడం లేదు చెయ్యను నాకు ఆ రెండు లక్షలు అవసరం లేదు అయితే వినండి శ్రీరామ్ని ఎత్తుకు వచ్చి ఎక్కడో ఒక చోట బంధించి తర్వాత మీకు ఒప్పగిస్తాను తర్వాత మీ ఇష్టం మీరు అతన్ని చంపేసినా నాకు సంబంధం లేదు సరేనా అడిగాడు గంగారాం నాకు ఒప్పగిస్తారా అవును అదొక్కటే మార్గం సరే ఎప్పుడు శ్రీరామ్ని పట్టుకున్న తర్వాత అందుకు కావలసిన ఏర్పాట్లు చేశాను అయితే రేపు ఎల్లుండో మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను గుడ్ గంగారం రిసీవర్ పెట్టేశాడు తనలో తాను నవ్వుకున్నాడు ఫోన్ చేసిన మనిషి ఎవరో తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం తర్వాత ఎప్పుడో తనకి ఉపయోగపడవచ్చు శ్రీరామ్ జరిగినదంతా వివరంగా యుగంధర్కి చెప్పాడు మంగళ విషయం చెబుతున్నప్పుడు ఆర్ముగం ఇబ్బందిగా చూశాడు యుగంధర్ని డోంట్ వరీ అటువంటి విషయాలు పట్టించుకునేందుకు నాకు ఇప్పుడు వ్యవధి లేదు శ్రీరామ్కి సహాయం చేసినందుకు మెనీ మెనీ థ్యాంక్స్ ఒక వెయ్యి రూపాయలు బహుమానం ఇస్తున్నాను అన్నాడు యుగంధర్ ఆర్ముగం బేరం ఆడలేదు వెయ్యి రూపాయలు తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు ఏకాంబరం తదితరులని తను రాజు ఎలా పట్టుకున్నారో వాళ్ల పథకం గురించి వివరంగా శ్రీరామ్కి చెప్పాడు వాళ్ళని లోపల గదిలో బంధించి ఉంచాము అని శ్రీరామ్ బదులు రాజు వాళ్లతో శ్రీరాంలా వెళ్లే పథకం గురించి చెప్పాడు నోనో యుగంధర్ ఇప్పటికే నా వల్ల మీకు చాలా ఇబ్బందులు కలిగాయి నా బదులు రాజు వెళ్ళి తన ప్రాణాలకి తెగించడం నాకిష్టం లేదు నేను వెళతాను అన్నాడు శ్రీరామ్ మిస్టర్ శ్రీరామ్ నేను చెప్పే విషయాలు జాగ్రత్తగా వినండి మీరు ఎవరో తెలుసుకోకుండా ఆ పది లక్షల రూపాయలతో సుఖంగా జీవితం సాగించే ఏర్పాటు చేయమని ఎవరో నాకు ఫోన్ చేశారు ఆ ఫోన్ చేసిన మనిషి మీ శ్రేయస్సు కోరుతున్న మనిషి అని నేను ఊహిస్తున్నాను మీరు ఎవరో తెలుసుకుంటే మీకు ప్రమాదమని ఆ మనిషి అన్న మాటలు ఉత్త బెదిరింపు అని నా నమ్మకం మీ శ్రేయస్సు కోరే మనిషి మా ప్రాణాలకి ముప్పు తెస్తాడని నేను అనుకోను మీరు ఎవరో మీరు తెలుసుకోవడం ఆ మనిషికి ఇష్టం లేదు అంతే ఇకపోతే మిమ్మల్ని ఎత్తుకుపోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ముఠాతో ఆ ఫోన్ చేసిన మనిషికి సంబంధం లేదని నా అభిప్రాయం ఆ ముఠా వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎందుకు ఎత్తుకుపోదల్చారు ఎత్తుకుపోయి ఏం చేస్తారు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే శత్రువుల వ్యూహంలోకి వెళ్ళాలి ఆత్మరక్షణ అంత తేలిక కాదు రాజు అందులో ఆరి తేరినవాడు అతను తనను తాను రక్షించుకోగలడు అంతేకాక ఆ ప్రాంతాలలో నేను ఉంటాను అతనికి ఏ ఆపద రాకుండా కాపాడగలను మీరు వెళితే ప్రమాదం అన్నాడు యుగంధర్ శ్రీరామ్ కాసేపు మౌనంగా ఉండి ఒక షరతు మీద అంగీకరిస్తాను మీతో పాటు నేను కూడా ఆ ప్రాంతాలలో సహాయంగా ఉంటాను ఒప్పుకుంటారా అడిగాడు యుగంధర్ తల ఊపాడు ఇన్స్పెక్టర్ స్వరాజ్యరావుకి ఫోన్ చేసి పోలీసుల సహాయం కూడా అడుగుతున్నాను రిస్క్ తీసుకోదలుచుకోలేదు మరొక సందేహం కలుగుతుంది పత్రికల్లో మీ ఫోటో ఇన్నిసార్లు ప్రకటించిన ఎవరూ మిమ్మల్ని గుర్తుపట్టడానికి ముందుకు రావడం లేదు అంటే కారణం ఏమిటి మీ మొహం మీది కాదా అన్నాడు యుగంధర్ అంటే అడిగాడు శ్రీరామ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీతో మీ మొహాన్ని గుర్తు తెలియకుండా మార్చేశారా ఎందుకు మారుస్తారు ఎందుకు అనే ప్రశ్నకి ప్రస్తుతం సమాధానం చెప్పలేను మీ మొహాన్ని పరీక్ష చేయనివ్వండి అంటూ బల్ల మీద సొరుగులోంచి టార్చిలైట్ తీసి శ్రీరామ్ మొహాన్ని జాగ్రత్తగా పరీక్ష చేశాడు యుగంధర్ అవును మీ మొహంలో మార్పులు తీసుకురాబడ్డాయి ఏ కారో యాక్సిడెంట్ అయ్యి మొహానికి అద్దం ముక్కలు గుచ్చుకుని ఉంటే అక్కడక్కడా ఘాట్లు పడటం వల్ల కుట్లు వేయడం వల్ల ఇటువంటి మార్పు రావడం సహజం కానీ కళ్ళ కింద గడ్డెం కింద చెంపల మీద కనుబొమ్మల ప్రక్కన తూట్లు వేసినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది అంటే ఎవరో కావలసి మీ మొహాన్ని సర్జికల్గా ఎన్వి సెషన్స్లో మార్చేశారు ప్లాస్టిక్ సర్జరీనా కాదు మీ ఒంటి మీద నుంచి చర్మం తీసుకొని మీ మొహం మీద ఏర్పడ్డ గాయాలకి గ్రాఫ్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించలేదు అక్కడక్కడ ఘాట్లు వేసి చర్మం పైకి క్రిందకి లాగి కుట్లు వేసి మొహన్ రూపాన్ని మార్చేశారు అంతే అంటే నేను నేను కానా నేను అంటున్నారు ఆ నేను ఎవరో తెలిస్తే కదా ఇలా సర్జికల్గా మీ మొహం మార్చిన తర్వాత మళ్ళీ ప్లాస్టిక్ సర్జరీతో మీ అసలు రూపం తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉన్నదా అనేది ఆలోచించాలి 
పూర్తిగా మీ అసలు రూపం రాకపోయినా కనీసం సగం అంటే చూస్తే పోలిక గుర్తుపట్టగలిగేంత వరకు మీ అసలు రూపం తీసుకురావచ్చునని నా నమ్మకం అవన్నీ తర్వాత విషయాలు వాటే హోప్లెస్నెస్ అన్నాడు శ్రీరామ్ అక్కసుగా నేను ఎవరో నాకు జ్ఞాపకం లేదు నా మొహం నాది కాదు నేను ఎవరో ఎలా తెలుసుకుంటాను తెలుసుకున్న తర్వాత నేను నేను అని ఎలా రుజువు చేసుకుంటాను అన్నాడు అంత నిరసించకండి మొహం మారినంత మాత్రాన ఒక మనిషి ఆనవాళ్ళు తెలియకపోవు వేలిముద్రలు మారవు ఏ పెద్ద ఆసుపత్రికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళింది ఫారాలు మొత్తం ఆ ఆసుపత్రి ఫైల్లో ఉంటాయి వాటి వల్ల మీ ఆనవాళ్ళు తెలియవచ్చు మీకు జ్ఞాపక శక్తి పోయింది నిజమే మళ్ళీ రాదని నిర్ధారణ ఏమిటి పూర్తిగా కాకపోయినా ఏవో కొన్ని జ్ఞాపకాలు రావచ్చు అవన్నీ తర్వాత ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సింది మీరు ఎవరు ఎందుకు మీ రూపం మీ జ్ఞాపక శక్తి పోగొట్టి మిమ్మల్ని ఇక్కడ పట్టణంలో వదిలేశారు వాళ్ళెవరు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి అన్నాడు యుగంధర్ మనోహర కాలనీలో ఉన్న ఆ ఇంటికి ఒక ఫర్లాంగు దూరంలో ఒక కానిస్టేబుల్ కాచుకొని ఉంటాడు అలాగే ప్రతి ఫర్లాంగుకి ఒక మనిషి చొప్పున తాంబరం పోలీస్ స్టేషన్ వరకు మనుష్యులని ఏర్పాటు చేశాను ఆ ఇంటికి ఎవరు ఎలా వచ్చినా ఆ మనిషి ఎటు వెళ్ళినది ఎక్కడికి వెళ్ళినది తెలుసుకునే ఏర్పాటు చేశాను అంతేకాదు ఆ మధ్య హోటల్ టెలిఫోన్ ఆటో వర్క్షాప్ టెలిఫోన్ ట్రాప్ చేస్తున్నాము ఆ ముఠా వాళ్ళకి ఏ టెలిఫోన్ నుంచి ఆజ్ఞలు వస్తున్నాయో తెలుసుకోగలుగుతాము చాలా అడిగాడు ఇన్స్పెక్టర్ స్వరాజ్యరావు వెరీ గుడ్ నేను ఎక్కడ ఉండేది చెప్పానుగా అవసరమైతే కాంటాక్ట్ చేయండి ఇక బయలుదేరుతున్నాను అన్నాడు యుగంధర్ ఏమిటి మీరు చేస్తున్న పని దక్షిణామూర్తి ఉలిక్కిపడి తల ఎత్తి భార్యను చూశాడు అతని కళ్ళల్లో నీళ్లు మంచం మీద కూర్చుని ఫోటో ఆల్బమ్ ఎదురుగా పెట్టుకుని ఆల్బంలోంచి ఫోటోలు తీసి ప్రక్కనే ఉన్న చెత్త బుట్టలో వేస్తున్నాడు చెప్పండి మీరు చేస్తున్న పని ఏమిటి కుమార్ ఫోటోలన్నీ ఎందుకు ఇలా చించి పారేస్తున్నారు అరిచింది లక్ష్మీదేవి ప్రతిభావంతుల దక్షిణామూర్తి వెక్కి వెక్కి ఏడవడం ప్రారంభించాడు లక్ష్మీదేవి భర్త తలని రెండు చేతుల్లో తీసుకుని నిమురుతూ ఫోటోలు చింపి పారేసినంత మాత్రాన వాణ్ణి మర్చిపోగలమా అన్నది ఆమె కళ్ళలోంచి నీళ్లు జలజల రాలాయి కుమార్ ఇక మళ్ళీ కనిపిస్తాడనే ఆశ మీకుందా అడిగింది దక్షిణామూర్తి నోటి వెంట మాట రాలేదు తల ఊపాడు నాకు ఆ ఆశ పోలేదండి మనవాడు ఎక్కడో బ్రతికే ఉన్నాడని నాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది అన్నది పిచ్చిదాన బ్రతికే ఉంటే ఈ పాటికి వచ్చి ఉండేవాడో దేశంలో ఉన్న పోలీసులందరూ వెతుకుతున్నారో అన్నాడో చచ్చిపోయి ఉంటే శివమన్నా కనిపించాలా అడిగింది దక్షిణామూర్తి జవాబు చెప్పలేదు కళ్ళు తుడుచుకున్నాడు లక్ష్మీదేవి చెత్త బుట్టలోంచి చింపి పారేసిన ఫోటోల ముక్కలు తీసుకున్నది మీకు కష్టంగా ఉంటే నా గదిలో దాచుకుంటాను ఆ ఆల్బమ్ ఇలా ఇవ్వండి అని ఆల్బమ్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది ఆ ఆల్బమ్ నిండా కుమార్ ఫోటోలు చిన్నప్పటివి స్కూల్లో చదువుకున్న రోజులవి స్నేహితులతో తీసుకున్నవి అమెరికా వెళ్తున్నప్పుడు తీసుకున్నవి అమెరికాలో తీసుకున్నవి మనోహర్ కాలనీలోకి ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు వారి వ్యాన్ ఒకటి వచ్చింది రెండవ క్రాస్ రోడ్లోకి తిరిగింది పన్నెండో నెంబర్ ఇంటికి కొంచెం దూరంలో ఆగింది వ్యాన్ అందులోంచి ఇద్దరు దిగారు కాకీ నిక్కరు అదే రంగు షర్టు తలకి ఎర్రని తలపాగా ఇద్దరూ ఒకే రకమైన దుస్తులలో ఉన్నారు ఒకతను భారీ మనిషి దాదాపు యాభై ఏళ్లవాడు రెండో వ్యక్తి పాతికేళ్లవాడు వ్యాన్లోంచి గడ్డపారలు పారలు తీగెలు ఇంకా కొన్ని పనిముట్లు ఒక పెట్టే దింపారు ఆ ఇద్దరు అక్కడే ఉండిపోయారు వ్యాన్ వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళిద్దరూ గడ్డపారలతో తవ్వడం మొదలుపెట్టారు తొందరగా పని చేయటం లేదు బీడీలు తాగుతూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ పని చేసుకుంటున్నారు అరగంట తర్వాత నెంబర్ పన్నెండు ఇంటి గేటు దాటి లోపలికి వెళ్ళింది ఒక వ్యాన్ పరధ్యానంగా ఆ ఇద్దరూ వ్యాన్ వైపే చూస్తున్నారు వాళ్ళు డిటెక్టివ్ యుగంధర్ శ్రీరామ్ వ్యాన్ పోటికోలో ఆగగానే తలుపు తెరుచుకొని ఇద్దరూ వ్యాన్ దగ్గరికి వచ్చారు అతన్ని తీసుకువచ్చారా అడిగాడు ఒకతను అన్నాడు వ్యాన్ తలుపు తెరుస్తూ ఏకాంబరం ఇతనేనా అడిగాడు ఇంకో మనిషి వ్యాన్లో కూర్చునున్న రాజును చూసి ఆ అంటూ రాజుని ఒక తోపు తోశాడు నెమ్మదిగా రాజు వ్యాన్ దిగాడు ఎక్కడికి 
నన్ను ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అరిచాడు కిక్కూరు మనకుండా వాళ్లతో వెళ్ళు లేకపోతే చంపేస్తారు అన్నాడు తంబి ఇతన్ని సోదా చేయాలా అడిగాడు ఇంట్లోంచి వచ్చిన మనిషి మేమంతా చేతకాని వాళ్ళం కాము గుండు సూది కూడా లేదు అతని దగ్గర కావలిస్తే మీరు చేసుకోండి అని మేము వెళ్ళిపోతున్నాం అన్నాడు రాజుని వాళ్ళిద్దరూ లోపలికి తీసుకుని వెళ్ళి తలుపు మూసేశారు వ్యాన్ వెళ్ళిపోయింది రాజుని ఓ గదిలోకి తీసుకుని వెళ్ళారు వాళ్ళు చూడవయ్యా నువ్వు బుద్ధిగా ఉంటే నీకు ఏ కష్టమూ రాదు ఇది నీ గది అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి నువ్వు బయటకి వెళ్ళనవసరం లేదు భోజనము కాఫీ ఆ బల్ల మీద ఉన్నాయి లుంగీలు బనియన్లు ఉన్నాయి ఆ అల్మారలో ఇంకా ఏమైనా కావలిస్తే ఈ బజర్ నొక్కు వస్తాము అనవసరంగా గొడవ చేస్తే తన్నులు తింటావు అన్నాడు ఒకతను అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి అసలు నన్ను ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకువచ్చారు అడిగాడు రాజు మాకు తెలియదు అని తలుపు మూసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు గంగారాం స్పీకింగ్ నేను రెండు లక్షలు ఇచ్చిన క్లయింటుని ఓహో మీరా ఎక్కడి నుంచి అడిగాడు గంగారాం ఎక్కడి నుంచి అయితేనేం ప్యాకేజ్ రెడీగా ఉందా అని నవ్వాడు అవతల మనిషి ఆ రెడీగా ఉంది మిస్టర్ చెప్పానుగా హత్యలు అంటే నాకు అంత నచ్చదు తప్పనిసరి అయితేనే చెప్పారు విన్నాను అతన్ని ఎక్కడ ఉంచినది చెప్తాను అతన్ని అక్కడి నుంచి తీసుకుని వెళ్ళండి అతన్ని ఆ ఇంట్లో ఏమీ చేయకూడదు చేస్తే మీరు ఆ ఇంట్లో ఉంచి బయటపడరు జాగ్రత్త హెచ్చరిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అతన్ని ఆ ఇంట్లో ఏమీ చెయ్యను మీరెంతమంది ఒక్కడనే ఓహో మీరే స్వయంగా పనికి పూనుకున్నారన్నమాట గుడ్ మనోహర్ కాలనీ రెండవ క్రాస్ స్ట్రీట్ నెంబర్ పన్నెండు తాంబరం దాటిన తర్వాత వస్తుంది చెప్పాడు గంగారాం థ్యాంక్ యూ అక్కడ మీ వాళ్ళకి చెప్పండి అతనికి నా గురించి ఏమీ చెప్పవద్దని అసలు ఏమీ చెప్పవద్దని ఆ మా వాళ్ళకి నోళ్ళు లేవు కళ్ళు లేవు గో అహెడ్ అని గంగారాం టెలిఫోన్ డిస్కనెక్ట్ చేశాడు ఒక నెంబర్ తిప్పాడు హలో ఒక చిన్న పని కాసేపట్లో మనోహర్ కాలనీ రెండవ క్రాస్ స్ట్రీట్ నెంబర్ పన్నెండు ఇంటికి ఒకతను వెళ్తాడు కారులోనా నడిచా లేక మోటార్ సైకిల్లోనో నాకు తెలియదు ఆ ఇంట్లోంచి ఒకతన్ని తన కూడా తీసుకొని వెళ్తాడు ఆ ఇద్దరు ఏమయ్యారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు తెలుసుకోవాలి మీరు జోక్యం కల్పించుకోవద్దు ఆ వచ్చే మనిషి ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎక్కడికి వెళతాడు అతని పేరు అన్ని వివరాలు కావాలి బి ఆన్ ది జాబ్ అని రిసీవర్ పెట్టేశాడు గంగారాం ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు వ్యాన్ వచ్చి ఆగింది రోడ్డు మీద తవ్వుతున్న ఇద్దరి దగ్గర ఇంకా అవ్వలేదా అంటూ వ్యాన్లోంచి దిగాడు ఖాకీ ప్యాంటు షర్టు వేసుకున్న అతను అతను ఇన్స్పెక్టర్ స్వరాజ్యరావు ఏమిటి ఇన్స్పెక్టర్ ఎందుకు వచ్చారు అడిగాడు మారువేషంలో రోడ్డు తవ్వుతున్న యుగంధర్ ఇరాని రెస్టారెంట్ ఫోన్ ఆటో వర్క్షాప్ ఫోన్ ట్రేస్ చేశామో అతనెవరో తెలిసిపోయింది అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ తెలిస్తే వెళ్ళి పట్టుకోండి అంత సింపుల్ కాదు అతని పేరు గంగారాం అతనికి చాలా పరపతి ఉంది చాలా గరాణ మనుషులతో స్నేహం ఉంది అయితే ఇంకా కొంతకాలం అతని టెలిఫోన్ ట్రేస్ చేసి అతను చేసే ఘనకార్యాలు తెలుసుకుని సాక్ష్యాలు సంపాదించి తర్వాత అరెస్ట్ చేయండి భయపడకండి అవసరమైతే నా పేరు వాడండి అన్నాడు యుగంధర్ శ్రీరామ్ కోసం అతను ఇంకాసేపట్లో వస్తాడు నేను ఇక్కడే ఉండనా అడిగాడు ఇన్స్పెక్టర్ యుగంధర్ తల ఊపాడు నెంబర్ పన్నెండు ఇంటి గేటు దాటి లోపలికి ఒక ట్యాక్సీ వెళ్ళి పోర్టికోలో ఆగింది వెంటనే ఇంటి తలుపు తెరుచుకుని ఇద్దరూ బయటకి వచ్చారు ట్యాక్సీలోంచి డ్రైవర్ దిగాడు కాకీ ప్యాంటు కాకీ షర్టు వేసుకున్నాడు ఆ ఇద్దరు ట్యాక్సీ డ్రైవర్ని లోపలికి రమ్మని సంజ్ఞ చేశారు డ్రైవర్ లోపలికి వెళ్ళాడు తలుపు తీస్తున్న చప్పుడయ్యి రాజు లేచి నిల్చున్నాడు తలుపు తెరుచుకుంది కాకీ ప్యాంటు కాకీ షర్టు నల్లని చిన్న గడ్డెం మీసాలు పైకి దూకున్న ఒత్తైన నల్లని చుట్టూ నీలం రంగు కళ్ళు ఆ వచ్చిన అతను నిమిషం పాటు రాజుని పరీక్షగా చూసి యు ఫూల్ ఎవరినో తీసుకుని వచ్చారో ఇతను అతను కాడో అని అరిచాడు ఇతన్ని మేం తీసుకురాలేదు బాస్ తన మనుషులనిచ్చి పంపించాడు మీరు వస్తే మీకు ఒప్పజెప్పమన్నారు మాకు అంతే తెలుసు అన్నాడు ఒక అతను ఇంత తెలివి తక్కువ పని చేస్తారనుకోలేదు ఇక్కడ ఫోన్ ఉన్నదా ఉన్నది చూపించండి నేను మాట్లాడాలి అన్నాడు వచ్చిన అతను 
తలుపు మూసేశారో ముగ్గురు వెళ్ళిపోయారో హలో నేనే బంగిల్ చేశారో ఇక్కడికి తీసుకుని వచ్చి దాచిన మనిషి శ్రీరామ్ కాదు ఎవరతనో అడిగాడో అవతల నుంచి గంగారాం నాకేం తెలుసు గంగారాం గారు అయితే మా వాళ్ళు పొరపాటు చేసి ఉంటారో మీరు మీ బసకి వెళ్ళి గంట తర్వాత ఫోన్ చేయండి వివరాలు తెలుసుకొని చెబుతాను అన్నాడు గంగారాం మిస్టర్ గంగారాం మీరు మోసం చేయకుండా వ్యాపారం చేస్తారని చెప్పారు అందుకే నమ్మకం కొద్దీ రెండు లక్షలు ముందు ఇచ్చాను మిస్టర్ మిమ్మల్ని ఎవరూ మోసం చేయలేదు మీకు శ్రీరామ్ని ఒప్పజెప్పలేకపోతే మీ రెండు లక్షలు తిరిగి ఇచ్చేస్తాను భయపడవద్దు నాకు రెండు లక్షలు కాదు కావలసింది శ్రీరామ్ అయితే ఓపిక పెట్టండి గంట తర్వాత ఫోన్ చేయండి అన్నాడు గంగారాం ఆ వచ్చిన అతను ట్యాక్సీ ఎక్కి వెళ్ళిపోయాడో రాజు శ్రీరామ్ కాడని తెలుసుకుని అతను వెళ్ళిపోయాడు రాజు ఇక ఆ ఇంట్లో ఉండడం అనవసరం ప్రమాదం రాజుని బయటికి తీసుకుని వచ్చి ఏర్పాటు చేయండి నేను వెళ్తున్నాను అన్నాడు యుగంధర్ నేను అడిగాడు శ్రీరామ్ మీరు ఇన్స్పెక్టర్తో ఉండండి మిస్టర్ యుగంధర్ అతను ఎక్కడికి పోతాడు మన వాళ్ళు టూ వే రేడియో పెట్టుకుని ఆ ట్యాక్సీ ఎటు వెళ్ళింది తెలుసుకుంటారో మీరు వెంబడించవలసిన అవసరం లేదు అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ అతన్ని మనం మాత్రమే వెంబడిస్తున్నామని ఎందుకు అనుకోవాలి గంగారాం మనుషులు కూడా వెంబడిస్తున్నారేమో అతను నా కనుచూపుకి దూరం కావడం ఇష్టం లేదు అన్నాడు యుగంధర్ వ్యాన్లోంచి ఒక మోటార్ సైకిల్ దింపాడు ఇన్స్పెక్టర్ మిమ్మల్ని ఎలా కాంటాక్ట్ చేయడం నేను మీ ఆఫీస్కి ఫోన్ చేస్తాను అక్కడ ఉండండి అని చెప్పి యుగంధర్ మోటార్ సైకిల్ మీద బయలుదేరాడో తాంబరం రైలు గేటు ఇంకో ఫర్లాంగ్ దూరం ఉందనగా ట్యాక్సీ రోడ్డు పక్కగా ఆగింది అర ఫర్లాంగ్ వెనక ఆ ట్యాక్సీని వెంబడిస్తున్న యుగంధర్ మోటార్ సైకిల్ ఒక చెట్టు వెనక ఆపాడో మోటార్ సైకిల్కి ఉన్న పెట్టెలోంచి బైనాకులర్ తీసి ఆ ట్యాక్సీ వైపు ఫోకస్ చేసి చూస్తున్నాడో పది నిమిషాల తర్వాత ట్యాక్సీలోంచి ఒక తను దిగాడో లేత నీలం రంగు ప్యాంటు అదే రంగు కోటు టై ఫెల్ట్ హ్యాట్ కళ్ళకి రిమ్లెస్ అద్దాలు నున్నగా గీసుకున్న గెడ్డం మీసాలు లేవు అతనికి అక్కడ డ్రైవ్ చేసి ట్యాక్సీ ఆపిన డ్రైవర్ వేషం మార్చుకున్నాడని ఎవరూ గుర్తుపట్టలేరు ఊహించలేరు అతని చేతిలో ఒక బ్రీఫ్ కేసు ఉన్నది చకచక రోడ్డు ప్రక్కగా నడుస్తున్నాడు చెంగల్ పట్టు నుంచి మద్రాసుకి వెళ్తున్న మఫిజల్ బస్ వెనక నుంచి రావడం చూసి ఆపాడు బస్ ఆగింది అతను బస్ ఎక్కేశాడు పోస్ట్ నెంబర్ ఫోర్ రిపోర్టింగ్ ట్యాక్సీ ఇటు రాలేదు పోస్ట్ నెంబర్ త్రీ ట్యాక్సీ మమ్మల్ని పది నిమిషాల క్రితం దాటి వెళ్ళిపోయింది పోస్ట్ నెంబర్ ఫోర్ రిసీవింగ్ ట్యాక్సీ ఇటు రాలేదు రిపోర్ట్ టు ఇన్స్పెక్టర్ పోస్ట్ నెంబర్ టూ రిపోర్టింగ్ పోస్ట్ నెంబర్ టూ రిపోర్టింగ్ సార్ ట్యాక్సీ పోస్ట్ నెంబర్ త్రీ దాటి వెళ్ళింది కానీ పోస్ట్ నెంబర్ ఫోర్ దాటి వెళ్ళలేదు మధ్యన ఎక్కడో ఆగి ఉండాలి ఆల్ రైట్ బి అలర్ట్ నేను వస్తున్నాను అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ స్వరాజ్యరావు అప్పటికి నెంబర్ పన్నెండు ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ఇద్దరిని అరెస్టు చేసి రాజుని విడిపించాడు స్వరాజ్యరావు రాజు శ్రీరామ్ కూడా వ్యాన్లో ఉన్నారు ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు వ్యాన్ అని వ్యాన్ మీద వ్రాసి ఉన్న నిజానికి అది క్రైమ్ బ్రాంచ్ వారి వ్యాన్ మఫ్తీలో ఉన్న పోలీస్ డ్రైవర్ వ్యాన్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు రోడ్ పక్కగా ఆగి ఉన్న ట్యాక్సీని చూశాడు ఇన్స్పెక్టర్ వ్యాన్ ఆపాడు డ్రైవర్ ట్యాక్సీలో ఎవరూ లేరు యుగంధర్ వెంబడించడం మంచి పనైంది అని ఇన్స్పెక్టర్ స్వరాజ్యరావు ట్యాక్సీ నెంబర్ డిఎస్టి నైన్ టూ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ నల్లని ఫియట్ ఎవరిదో కనుక్కుని ఆ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ ఏమయ్యాడో తెలుసుకోండి అని సార్జెంట్ శివంకి చెప్పి మళ్ళీ వ్యాన్లో బయలుదేరాడు అతను ఎక్కిన బస్ వెనకే కాస్త దూరంలో ఒక పాత అంబాసిడర్ కారు వెళ్తుండడం యుగంధర్ గమనించాడు అవకాశం కలిగిన బస్ రెండుసార్లు ఆగిన అంబాసిడర్ కారు స్పీడ్ తగ్గించి వెళ్ళి బస్సును ఓవర్టేక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ బస్ వెనకే వెళ్ళడం వల్ల ఆ అంబాసిడర్లో వాళ్ళు ఆ ట్యాక్సీలోంచి దిగిన వ్యక్తిని వెంబడిస్తున్నారని యుగంధర్ గ్రహించాడు ఎటొచ్చి తను కూడా ఆ వ్యక్తిని వెంబడిస్తున్నట్టు వాళ్ళు తెలుసుకున్నారా లేదా బస్ గిండి రైల్వే స్టేషన్ స్టాప్ వద్ద ఆగింది బస్లోంచి ఆ వ్యక్తి దిగాడు చకచక గిండి రైల్వే స్టేషన్లోకి వెళ్ళాడు అంబాసిడర్ కార్లోంచి ఇద్దరు దిగడం యుగంధర్ చూశాడు తను మోటార్ సైకిల్ రోడ్డుకి పక్కగా ఉన్న ఒక షాప్ ముందు ఆపి చకచక రైల్వే స్టేషన్లోకి వెళ్ళాడు అప్పటికే ఆ వ్యక్తి వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకైనా మంచిదని 
తాంబరానికి ఒక టిక్కెటు బీచ్ స్టేషన్కి ఒక టిక్కెట్టు కొనుక్కుని యుగంధర్ త్వర త్వరగా ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వెళ్ళాడో తాంబరం నుంచి వస్తున్న వ్యక్తి మళ్ళీ తాంబరం వైపు వెళ్ళడో బహుశా బీచ్ వైపే వెళతాడు అనుకుని యుగంధర్ అటు వెళ్ళే రైలు ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వెళ్ళాడో జనంతో ప్లాట్ఫామ్ కిటకిటలాడుతోంది రైలు కోసం కాచుకున్న ఒక గుంపులో మధ్యగా నిల్చున్న ఆ వ్యక్తిని చూశాడు యుగంధర్ అతనికి కనిపించకుండా కాస్త దూరంలో నిల్చున్నాడో అంబాసిడర్ కారులో అతన్ని వెంటాడి వచ్చిన వారిని యుగంధర్ సరిగ్గా చూడలేదు గుర్తుపట్టలేదు గుర్తుపట్టినా ప్రస్తుతం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు రైలు వచ్చింది ఆ వ్యక్తి రైలు ఎక్కాడో తనని ఎవరో వెంట పడుతున్నారనే అనుమానం ఉన్నట్టు లేదు అతనికి ఒక్కసారైనా వెనక్కి చూడలేదు ఎందుకైనా మంచిదని యుగంధర్ అతని ఎక్కిన పక్కన కంపార్ట్మెంట్లోకి ఎక్కాడో ప్రతి స్టేషన్లోనూ రైలు ఆగగానే యుగంధర్ ముందుగా ప్లాట్ఫామ్ మీదకి దిగి ప్రక్క కంపార్ట్మెంట్ వైపు చూస్తున్నాడో సైదాపేట మాంబళం కోడంబాకం స్టేషన్లు దాటిపోయాయి ఎవరు నువ్వు అడిగాడు యుగంధర్ పక్కనే నిల్చున్న మనిషి అతని ప్రక్కన ఇంగో మనిషి మీరెవరు అడిగాడు యుగంధర్ ఎందుకు మమ్మల్ని వెంబడిస్తున్నావు అడిగాడు రహస్యంగా ఒక అతను మిమ్మల్ని కాదు బాస్ చెప్పారు ఆ వ్యక్తిని అన్నాడు యుగంధర్ ఇంకొకళ్ళని పంపిస్తున్నానని బాస్ మాకు చెప్పలేదు అన్ని విషయాలు అందరికీ బాస్ చెప్పరు అన్నాడు యుగంధర్ బాస్ నీకేం చెప్పారు అడిగాడు అతను బాస్ నాకు చెప్పిన విషయాలు నీకు చెప్పవలసిన అవసరం లేదు మీకు చెప్పిన పనులు మీరు చేయండి నాకు చెప్పిన పనులు నేను చేస్తాను అన్నాడు యుగంధర్ ధీమాగా వెనక్కి కానీ పక్కకి కానీ చూడకుండా చకచకా టెలిఫోన్ బూత్కి వెళ్ళాడు ఆ వ్యక్తి హలో గంగారాం గారా నేను అన్నాడు హలో గంగారాం స్పీకింగ్ ఇంకా ఏమీ తెలియలేదు శ్రీరాం బదులు ఇంకో మనిషిని మా వాళ్ళు ఎందుకు బంధించి తీసుకువచ్చారో కనుక్కుంటున్నాను శ్రీరామ్ని పట్టుకునే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాను అన్నాడు గంగారాం చాలా థ్యాంక్స్ కానీ నేను ఎవరో తెలుసుకోవడానికి మీరు ఇద్దరు మనుషులని ఏర్పాటు చేయడం మన ఒప్పందానికి విరుద్ధం గంగారాం నవ్వాడు శ్రీరామ్ని మీరు హత్య చేశారనే అనుమానం కలిగింది అలా హత్య చేస్తే ఆ హత్యా నేరం మా మీదకి రాకుండా ఉండేందుకు వారి మీద అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు హత్యల్లో ఆరితేరిన వాళ్ళని ఇద్దరిని మిమ్మల్ని వెంటాడి మీకు సాయం చేయమన్నాను ఆ విషయం నాకు ముందుగా చెప్పవలసింది మీరు తక్షణం ఆ ఇద్దరిని నన్ను వెంటాడడం మానమనండి లేదా లేదా ఏమిటి బెదిరింపు అడిగాడు గంగారాం మీ పేరు నాకు రికమెండ్ చేసిన మనిషి చాలా గొప్పవాడు మీకన్నా అన్ని విధాలా గటికుడు ఆయనకి కోపం వస్తుంది ఎవరాయనా చెప్పను గంగారాం సందిగ్ధంలో పడ్డాడు చాలా పెద్ద హోదాలలో ఉన్నవాళ్ళు చాలా పలుకుబడి ఉన్నవాళ్ళు తన సహాయం కోరుతూ ఉంటారు అలాంటి వారికి ఎవరికైనా కోపం వస్తే తన విషయం బయటపడుతుంది ఒకవేళ పోలీసుల నుంచి తప్పించుకున్నా తన వ్యాపారం మూసుకోవలసి వస్తుంది ఆ వ్యక్తి ఎవరో తెలుసుకొని అతని నుంచి ఇంకా డబ్బు గుంజాలని తను ప్రయత్నం చేయడం పొరపాటైపోయింది వాళ్ళని నాతో టెలిఫోన్లో మాట్లాడమనండి నేను చెప్తాను వెరీ గుడ్ రెండు గంటల తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను శ్రీరామ్ విషయం తేల్చి చెప్పండి అని ఆ వ్యక్తి టెలిఫోన్ పెట్టేశాడు టెలిఫోన్ బూత్కి కాస్త దూరంలో నిల్చున్న గంగారాం మనుషులు ఇద్దరూ సిగరెట్లు కాల్చుకుంటూ కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు ఆ వ్యక్తిని ఓ కంట కనిపెడుతూ అతను టెలిఫోన్ బూత్లోంచి తిన్నగా తమ దగ్గరికి రావడం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు మీ బాస్ మిమ్మల్ని వెంటనే ఫోన్ చేయమన్నారు అన్నాడు వాళ్లతో ఆ వ్యక్తి ఆ ఇద్దరు ఆశ్చర్యంతో చూశారు అతన్ని మీరు నన్ను వెంబడిస్తున్నట్టు నాకు తెలుసు మీ బాస్కి చెప్పాను మీ బాస్ మిమ్మల్ని ఫోన్ చేయమన్నారు చేయండి అన్నాడు ఆ వ్యక్తి ఒక అతను మాత్రం టెలిఫోన్ బూత్లోకి వెళ్ళాడు రెండు నిమిషాలు మాట్లాడి బయటకు వచ్చి సరే మేం వెళ్ళిపోతున్నాం అన్నాడు మీరు వెళ్ళిపోవడం నేను చూస్తూ ఉంటాను అన్నాడు ఆ వ్యక్తి ఆ ఇద్దరూ ఆటో రిక్షా ఎక్కి వెళ్ళిపోవడం చూసి తృప్తిపడి ఆ వ్యక్తి మరో ఆటో రిక్షా ఎక్కాడు వాళ్ళకి కాస్త దూరంలో ఉన్న యుగంధర్ వాళ్ళ సంభాషణ విన్నాడు తను జాగ్రత్తగా ఉండాలి తను వెంబడిస్తున్నట్లు ఆ వ్యక్తికి తెలియకూడదు అంతేకాదు ఆ వ్యక్తి తనకి కనిపించకుండా పోకూడదు శ్రీరామ్ విషయం తెలియాలంటే ఇతని ద్వారానే తెలుస్తుంది యుగంధర్ ఒక ట్యాక్సీ ఎక్కి ఆటోని వెంబడించాడు డబ్బుకు ఆశపడి తప్పు చేశాను సార్ క్షమించండి అన్నాడు ట్యాక్సీ డ్రైవర్ సెల్వరాజ్ క్షమిస్తానో శిక్షిస్తానో తర్వాత విషయం అతనికి ట్యాక్సీని ఎప్పుడు ఇచ్చావు ఏమని చెప్పి తీసుకున్నాడు 
అడిగాడు ఇన్స్పెక్టర్ స్వరాజ్యరావు మౌంట్ రోడ్ స్టాండ్లో ఉన్నాను సార్ ఆయన వచ్చి ట్యాక్సీ కావాలన్నాడు ఎక్కడికి అని అడిగాను బీచ్కి అన్నాడు ఇరవై రూపాయలు కావాలన్నాను సరే అని ట్యాక్సీ ఎక్కాడు బీచ్కి వెళ్ళిన తర్వాత పేమెంట్ పక్కగా ఆపమన్నాడు ఒక పూట ట్యాక్సీ కావాలని ఐదు వందలు ఇస్తానని అన్నాడు సార్ నన్నే డ్రైవ్ చేయమని అడుగుతున్నాడు అనుకున్నాను తర్వాత చెప్పాడు తనే డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్తానని ట్యాక్సీ తీసుకువచ్చి మౌంట్ రోడ్ స్టాండ్ దగ్గర నాకు ఒప్పగిస్తానని మాట ఇచ్చాడు సార్ ఐదు వందల రూపాయలు ముందే ఇచ్చాడు సార్ ఆ బండి నీ సొంతమేనా అడిగాడు స్వరాజ్రావు అవును సార్ ఏ దొంగతనానికో స్మగ్లింగ్కో నీ బండి ఉపయోగించవచ్చు నువ్వు పోలీసులకి జవాబు చెప్పాల్సి ఉంటుంది అని అనుమానం కలగలేదా నీకు అనుమానం వేసింది సార్ ఆయనతో అన్నాను అటువంటి పని ఏమీ కాదని నన్ను ఇబ్బందుల్లో పెట్టనని అన్నాడు సార్ చూస్తే చాలా పెద్ద మనిషిలా ఉన్నాడు నమ్మాను నాన్ సెన్స్ ఐదు వందల కోసం ఒప్పుకున్నావు ఏదైనా నేరం జరిగినా నీ మీదకి రాకుండా పటిష్టమైన ఎల్బీ ఏర్పాటు చేసుకుని జాగ్రత్త పడ్డావు సెల్వరాజ్ మాట్లాడలేదు ఆయన ఎలా ఉన్నారో వివరంగా ఆనవాలు వర్ణించి చెప్పు అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ లేత నీలం రంగు సూటు వేసుకున్నాడు సార్ పొట్టి కాదు పొడుగు కాదు కాస్త లావుగా ఉన్నాడు నల్లని ఒత్తైన జుట్టు వెనక్కి దువ్వుకున్నాడు చాలా డబ్బు గల మనిషిలా చదువుకున్నవాడిలా కనిపించాడు సార్ అంతేనా ఇంకేమీ స్పష్టమైన గుర్తులు చెప్పలేవా తల విదిలించాడు సెల్వరాజ్ సరే నువ్వు వెళ్ళు నా బండి సార్ ట్రాఫిక్ ఆఫీస్లో ఉంటుంది రేపు వెళ్ళి ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్తో మాట్లాడు సార్ బండి ఇస్తారా ప్రయత్నించు చేసిన తప్పు పనికి ఏం శిక్ష వేస్తారో చూడు అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ స్వరాజ్యరావు ట్యాక్సీలో స్టీరింగ్ వీల్ మీద తలుపు మీద వేలిముద్రలు తీయమని చెప్పారా ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు స్వరాజ్యరావు నవ్వి తాతకి దగ్గు నేర్పుతున్నావా రాజు యుగంధర్ ఏమయ్యారు అతను తప్పించుకుని పోయాడా ఇది ప్రస్తుతం సమస్య అన్నాడు తప్పించుకుని పోయి ఉంటే యుగంధర్ ఫోన్ చేసి ఉండేవారు చెప్పాడు రాజు గంగారాం మీద తగిన సాక్ష్యం దొరికింది ఇప్పుడు వెళ్ళి అరెస్ట్ చేయవచ్చు యుగంధర్కి చెప్పి ఆ పని చేద్దామని కాచుకున్నాను అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ టెలిఫోన్ మోగింది ఎస్ ఇన్స్పెక్టర్ స్వరాజ్రావు స్పీకింగ్ యుగంధర్ హియర్ పూనమల్లి హైరోడ్ మీద బ్లూ నైట్ హోటల్ ఎక్కడున్నదో తెలుసా తెలుసు అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ వెంటనే రాజుని అక్కడికి రమ్మనండి గేటు బయట నేను నిల్చునుంటాను మమ్మల్ని కూడా రమ్మంటారా అడిగాడు ఇన్స్పెక్టర్ అవసరం లేదు ప్రస్తుతం రాజు ఒక్కడే వస్తే చాలు మీరు హెడ్ క్వార్టర్స్లోనే ఉండండి అవసరం కలగవచ్చు గంగారంని అరెస్టు చేయడానికి తగిన సాక్ష్యం ఉన్నది ఇప్పుడు వద్దు తర్వాత అని యుగంధర్ రిసీవర్ పెట్టేశాడు బ్లూ నైట్ హోటల్ ఎక్కడున్నదో రాజుకి తెలుసు క్రైంబ్రాంచ్కి చెందిన ఓ పాత హెరాల్డ్ కార్ తీసుకుని రాజు బయలుదేరాడు పది నిమిషాల తర్వాత హోటల్ బ్లూ నైట్ గేటు పక్కగా కారు ఆపి దిగి గేటు దగ్గరికి వెళ్ళాడు తనను రమ్మని యుగంధర్ ఏమయ్యాడు గేటు దగ్గర నేల మీద పరీక్షగా చూశాడు ఏదైనా ఇంకో పని మీద వెళ్ళవలసి వచ్చినా ఆపదలో ఉన్న యుగంధర్ నేల మీదో గేటు గోడ మీదో ఏదో గుర్తు పెడతాడు అటువంటి గుర్తు కోసం వెతికాడు ఏ గుర్తు లేదు ఏం చేయాలి ఇన్స్పెక్టర్కి ఫోన్ చేసి చెప్పాలా తను ఇక్కడికి వచ్చే లోపల యుగంధర్ ఇన్స్పెక్టర్కి ఫోన్ చేసి ఇంకెక్కడైనా కాచుకొని ఉండమని చెప్పాడా లేక ఆ వ్యక్తిని వెంటాడుతూ ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళాడా తను ఫోన్ చేయడానికి వెళితే ఆలోగా యుగంధర్ గేట్ దగ్గరికి వస్తే ఆలోచిస్తున్నాడు రాజు గంగారాం విసుగ్గా టెలిఫోన్ హుక్ మీద పెట్టేశాడు కంగారుగా కూడా ఉన్నాడు సామాన్యంగా తను ఫోన్ చేసే నాలుగైదు చోట్లకి ఫోన్ చేశాడు తన మనుషులు ఎవరూ లేరు విచిత్రం రోజంతా తను చెప్పేటంత వరకు కాచుకోవలసిన మనుషులు కూడా మాయమయ్యారు ఏకాంబరం తంబి కూడా ఫోన్ చేయలేదు మనోహర్ కాలనీ నెంబర్ పన్నెండు ఇంటికి ఫోన్ చేస్తే ఎవరూ ఫోన్ తీయలేదు ఏమిటి జరిగింది ఏమయ్యారు తన మనుషులంతా టెలిఫోన్ మోగగానే గంగారాం స్పీకింగ్ అన్నాడు నేనే శ్రీరామ్ విషయం సారీ శ్రీరామ్ని పట్టుకుని మీకు ఒప్పజెప్పలేను మీ డబ్బు మీకు ఇచ్చేస్తాను ఎప్పుడు ఎక్కడ అందజేయమంటారో చెప్పండి ఏ పనైనా నిమిషంలో సాధించగల గంగారాం అసమర్థుడు అనిపించుకున్నాడు మిస్టర్ నీ వలనో లేక శ్రీరామ్ విషయంలో నేను జోక్యం చేసుకోవడం వల్లో ఎందువల్లో తెలియదు 
నా మనుషులంతా చెల్లా చెదురైపోయారో నేనేమి చేయలేనో ఆల్ రైట్ తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను గంగారాం రిసీవర్ పెట్టేశాడో ఇంకా ఉంది కథ కొనసాగుతుంది వీడియో చూసిన వెంటనే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి లైక్స్ చాలా తగ్గిపోతున్నాయండి మీ లైక్స్ వల్లనే మన ఛానల్ ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళడానికి ఇంకొంతమందికి రీచ్ కావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇంకా మంచి మంచి నవల్స్ నేను చదివి పెట్టడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుందండి కాబట్టి తప్పకుండా లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి లైక్ చేసి వీడియోని షేర్ చేయండి అలాగే ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మంచి మంచి నవలల కోసం మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూడండి మళ్ళీ వచ్చే వీడియోలో కలుసుకుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్తే